ഹലോ ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ വിഭവമാണ് ഞാനൊരു പരീക്ഷണം നടത്തി നോക്കി വിജയിച്ചൊരു ഐറ്റമാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്നാക്കാണിത് നേന്ത്രപ്പഴവും കോഴിമുട്ടയൊക്കെ ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇത് നേന്ത്രപ്പഴമൊക്കെ കഴിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്കും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ രണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് വേണം അതുപോലെ ഒരു കോഴിമുട്ട ഒരു അരമുറി തേങ്ങ ചിരകിയത് കിസ്മിസ് പിന്നെ ഏലക്കായ അതുപോലെ നമുക്ക് നെയ്യും വേണം ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഒരു ചൂടായ പാനിലേക്ക് നമ്മൾ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കിസ്മിസ് ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കണം നെയ്യ് നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിസ്മിസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ കിസ്മിസിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ച നമ്മുടെ നീന്ത്രപ്പഴം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തേങ്ങ ചെറിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ട് വെച്ച ഏലക്കായ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചീന്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കോഴിമുട്ടയാണ് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് ഇതിന് വേണ്ടി മാവ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കണം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഒരു കപ്പ് മൈദയും ഒരു അര കപ്പ് ആട്ടയും അതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പച്ചവെള്ളത്തിൽ നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര സ്പൂണ് ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇത് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് എല്ലാം ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ പൊടി വിതറിയിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച ബോൾസൊക്കെ പരത്തിയെടുക്കുക നമ്മുടെ മാവ് പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച നേന്ത്രപ്പഴത്തിൻ്റെ കൂട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇത് മറുവശത്ത് നമ്മൾ കത്തികൊണ്ട് ചെറിയ ലൈൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അറ്റം മുറിയാതെ നോക്കണം ചെറുതായിട്ട് ലൈൻസ് വരഞ്ഞുകൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് മെല്ലെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഓരോ ബോൾസും പരത്തി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാവ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അറ്റം മുറിഞ്ഞ് പോകരുത് അതിനൊരു കുറച്ച് അറ്റത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് ഭാഗം വിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ളതും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതിയാകും അങ്ങനെ ഓരോ കോഴ്സും ചെയ്തെടുക്കുക
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോൾസ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച സ്നാക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി എണ്ണ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം രണ്ട് സൈഡും മറച്ചിട്ട് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നവരെ വറക്കണം നമ്മൾ ചെറിയ തീയിലാണ് വെക്കേണ്ടത് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കാണാൻ തന്നെ ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്നാക്കാണെങ്കിൽ അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നാക്കെല്ലാം നമ്മൾ വറുത്ത് കോരി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണിത് നേന്ത്രപ്പഴം കഴിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ തീർച്ചയായും അവർ കഴിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് ഇപ്പോൾ എന്ത് പേരാ ഇടാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഴംവടാന്ന് ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പേര് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഒരു പേര് വിളിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ഇതുപോലെ പുതിയ വിഭവമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇതുവരെ ടേക്ക് കെയർ